আজকের এস এর আগের পার্টগুলো অবশ্যই পড়েছ বা সাথে তো এমনি কারো কোনো প্রবলেম আছে এস এর কোনো অংশে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে বলতে পারো আজকে আমরা শেষ করব তাই না আচ্ছা এখানে থেকে আমরা আজকে মোটামুটি শেষ করে ফেলব তেমনি পূর্বের প্যারাগ্রাফগুলোতে বা কোনো অংশে যদি কোনো সেন্টেন্স ওয়ার্ড বা এই জাতীয় কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে একটু বলতে পারো হ্যাঁ কারো কোনো প্রবলেম নাই বাকিরা হ্যাঁ বলো আর আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে আমরা যে পর্যায়ে ছিলাম সেটা হচ্ছে হাতিটাকে রাইটার হ্যাজ অলরেডি ফায়ার্ড অ্যান্ড উই হ্যাভ অলরেডি গড দ্যাট দ্য এলিফেন্ট হ্যাড বিন ফায়ার্ড ফর থ্রি টাইমস হ্যাঁ তিন তিনবার তাকে গুলি করা হয়েছে এবং হাতিটা অলরেডি পড়ে গেছে তাই না এইখানে শেষে আমরা যেটা পেয়েছি যে পিছনের পা দুটা যেহেতু তার ভেঙে গেছে মানে শক্তি হারিয়ে গেছে তাই সে মোটামুটি একদম মানে যখন পড়ে গেছে তখন তার বেলিটা হচ্ছে আমাদের সাইডে তাই না এবং এক ধরনের সাউন্ড হয়েছে বলছে উইথ আ ক্র্যাশ এবং এমনভাবে সাউন্ডটা হয়েছে যে মানে একটা ঘর ভেঙে পড়ে গেলে বা একটা বড় গাছ পড়লে পারে যেমন মাটি কেঁপে যায় ঠিক সেই অবস্থায় রাইটার বলছে যে আমি যেখানে শুয়েছিলাম সেখানে পর্যন্ত এর যে শেখ বা কম্পন সেটা পর্যন্ত এসেছে হ্যাঁ এটা এখানে বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা তো আচ্ছা তো যাই হোক আমরা এবার দেখি পরবর্তী প্যারাগ্রা প্যারাগ্রাফটা শুরু করি আই গট আপ আমি মোটামুটি উঠে পড়লাম রাইটার বলছে আমি উঠে পড়লাম দ্য বার্মানস আর অলরেডি রেসিং পাস্ট মি অ্যাক্রস দ্য মার্ড মানে কাদা মারিয়ে যারা ছিল বার্মানসরা তারা অলরেডি আমাকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে হ্যাঁ মানে অতিক্রম করে যাচ্ছে হাতিটার কাছে ইট ওয়াজ অবভিয়াস দ্যাট দ্য এলিফেন্ট উড নেভার রাইজ এগেইন মানে এটুকু নিশ্চিত হয়ে গেছে যে হাতিটা আর উঠতে পারবে না বাট হি ওয়াজ নট ডেড কিন্তু হাতিটা কিন্তু এখনও মারা যায়নি হ্যাঁ হাতিটা এখনও মারা যায়নি অন্যদিকে কি হচ্ছে যে সকল বারমানরা ছিল তারা মোটামুটি হাতির মাংস নেওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে হাতিটা কি করছে হি ওয়াজ ব্রিদিং ভেরি রিদমিকলি উইথ লং র্যাটেলিং গাস্প হ্যাঁ দেখো ব্রেদ নিচ্ছে মানে শ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছে রিদমিকলি মানে কি তালে তালে মানে এক ধরনের রিদমিক তাল আছে হ্যাঁ এবং যখন সে শ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছে তখন এক ধরনের সাউন্ড হচ্ছে সাউন্ডটা কেমন দেখো র্যাটলিং হ্যাঁ র্যাটলিং মানে কি মানে ঘর ঘোরানি ঘর ঘর বুঝো এক ধরনের যখন 
মানুষ একজন অসুস্থ হয়ে যায় বা হচ্ছে কোনো পশুকে যখন কাটা হয় বা জবাই করা হয় তার গলা দিয়ে কিন্তু এক ধরনের শব্দ বার হয় হ্যাঁ তো যখন সে শ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছে তখন এক ধরনের সাউন্ড কিন্তু শোনা যাচ্ছে অ্যান্ড হিজ গ্রেট মাউন্ড অফ আ সাইড পেইনফুলি রাইজিং অ্যান্ড ফলিং আর তার যে এই মাউন্ড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বলো তো হিজ গ্রেট মাউন্ড অফ আ সাইড এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে মাউন্ড বলতে কে বলতে পারবা মাউন্ড দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে श्वास चला कठे कान कर बोझाना তো তাই বলছে হি ইজ গ্রেট মাউন্ড অফ আ সাইড পেইনফুলি রাইজিং অ্যান্ড ফলিং মানে রাইজিং অ্যান্ড ফলিং হিজ মাউথ ওয়াজ ওয়াইড ওপেন তার মুখটা খোলা আই কুড সি ফার ডাউন ইন টু ক্যাভার্নস অফ পেল পিঙ্ক থ্রট মানে তার মুখটা যেহেতু ওপেন হয়ে আছে তো তার মুখের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একদম মোটামুটি তার যে গহব ইয়া মানে খাদ্য গহব্বর হ্যাঁ যে কি বলবো এটাকে কি বলে এটাকে বলো তো খাবার নলি বলে না অনেক সময় কি বলে তোমাদের ওদিকে মানে একদম মুখের ভিতর দিয়ে তাকালে একদম ভিতর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অনেকটা কালারটা কেমন পেল পিঙ্ক হ্যাঁ পিঙ্ক কিন্তু অনেকটা পেল বা সাদাটে হ্যাঁ আমরা যদি একটু দেখি দেখো এলিফেন্টস আচ্ছা এইখানে কি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করতে পারি কিনা দেখি তো কিভাবে আচ্ছা তো যা হোক দেখাচ্ছে না এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছ কালারটা কেমন হাতির মুখের ভিতরে এই যে পেল পিঙ্ক হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে কি এবং হাতিটার যা হোক আচ্ছা একদম মানে কি বলবো এই যে ভিতর পর্যন্ত মুখের ভিতরের অংশটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে রাইটার এটা বলতে যাচ্ছে যে এমনভাবে হাঁ করে সে শ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছে যে তার মুখের ভিতরের অপশন মানে অংশটুকুও দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আই ওয়েট এটা লং টাইম ফর হিম টু ডাই আমি সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম যাতে হাতিটা মারা যায় অন্তত বাট হিজ ব্রিদিং ডিড নট উইকেন কিন্তু তার যে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে এটা কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে না এখনো চলছে তো চলছেই হ্যাঁ রিদমিকলি তার শ্বাস প্রশ্বাস চলতেই আছে ফাইনালি আই ফায়ার্ড মাই টু রিমেইনিং শর্টস ইন টু দ্য স্পট হোয়ার আই থট হিজ হার্ট মাস্ট বি আমি ভাবলাম তার যেখানে হার্টটা আছে সেই বরাবর আমি আরও কি করলাম গুলি করলাম টু রিমেইনিং শর্টস মানে আরও দুইবার তাহলে এ পর্যন্ত মোট কয়বার গুলি করা হলো বলো তো रक्त उट हिम बसलो मुख दिए लाइक रेड भेलभेट मान लाल बेगुनी कलर रक्त जेखने गुली करा हलो गल गलिए बैरिए आसलो बाट स्टील हि डिड नट डाय तरह से मरल ना कि हिट बडी डिड नट इवें जार्क हुएन दर्टस हिट हिम एमक जो हमें गुली कर लम बडीओ एक झाँकी दे मैं नड़े नी तर बडी बर कि हे द टर्चार ब्रिदिंग कन्टिन्यूड उदाउट अ पज और बिरतिन भाव तरह ब्रिदिंग से चलते तो चलते ही হি ওয়াজ ডাইং সে মারা যাচ্ছে তবে ভেরি স্লোলি ধীরে ধীরে অ্যান্ড ইন গ্রেট অ্যাগনি এবং ব্যাপক কষ্ট নিয়ে সে মারা যাচ্ছে এবং রাইটারের কাছে মনে হচ্ছে বাট ইন সাম ওয়ার্ল্ড রিমোট ফ্রম মি হ্যাঁ সে হয়তো যাচ্ছে এমন একটা পৃথিবীতে বা জগতে যেখানে হোয়ার নট ইভেন আ বুলেট কুড ড্যামেজ হি ড্যামেজ হিম ফার্দার 
মানে তার অবস্থানটা এমন একটা পর্যায়ে আটকে আছে মানে তাই বলছে যে সে মারা যাচ্ছে স্লোলি সে মরছে না কিন্তু তার জীবনটা এমন একটা জায়গায় আটকে গেছে এমন একটা পৃথিবী মানে এমন একটা অবস্থানে আটকে গেছে যেখানে আমার বুলেট একটুও ক্ষতি তার আর করতে পারবে না মানে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে এখন আর গুলি করে কোনো কাজ হবে না রাইটার বলতে যাচ্ছে না মানে তার ব্রিদিং চলছে ধীরে ধীরে চলছে তো চলছেই কোনোভাবেই তার ব্রিদিং থামছে না আর সে মরছেও না এটা একটা যন্ত্রণার মতো কাজ করছে হ্যাঁ যে রাইটারের কাছে মনে হচ্ছে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা আই ফেল্ড দ্যাট আই হ্যাড টু পুট অ্যান এন্ড টু দ্যাট ড্রেডফুল নয়েজ আর ওদিকে তো এক ধরনের সাউন্ড হচ্ছে হ্যাঁ র্যাটেলিং সাউন্ড সেই সাউন্ডটাও রাইটারের কাছে মনে হচ্ছে সাউন্ডটাকে খুব দ্রুত বন্ধ করা উচিত এটাকে ড্রেডফুল মনে হচ্ছে ভয়ানক সাউন্ড মনে হচ্ছে ইট সিমড ড্রেডফুল টু সি দ্য গ্রেট বিস্ট লাইং দেয়ার হ্যাঁ এত বড় একটা প্রাণী এইভাবে পড়ে আছে এটা দেখতেও ভয়ানক লাগছে আর হাতিটা কি অবস্থা পাওয়ারলেস টু মুভ হাতিটা হয়তো নড়ার মতো শক্তি নেই ইয়েট পাওয়ারলেস টু ডাই এমন কি তার মরারও শক্তি নেই নট ইভেন টু বি এইবল টু ফিনিশ হিম এমন কি মানে তাকে ফিনিশ করার মতো শক্তি তার একটুও নেই মানে তার শক্তি নেই কোনো মানে মরারও শক্তি নেই নড়ারও শক্তি নেই মানে হাতিটা একদম প্যারালাইজড অবস্থায় পড়ে আছে হ্যাঁ আই সেন্ড ব্যাক ফর মাই স্মল রাইফেল তারপরে আমি আমার স্মল যে ছোট একটা রাইফেল ছিল সেটাও আনালাম অ্যান্ড পোর্ড শর্ট আফটার শর্ট ইন টু হিজ হার্ট অ্যান্ড ডাউন হিজ থ্রট হ্যাঁ তারপর একটার পর একটা গুলি আমি তার হার্ট আর থ্রটে করতে শুরু করলাম হুম দে সিম টু মেক নো ইমপ্রেশন কিন্তু এতেও কোনো ইমপ্রেশন বা কোনো প্রভাব হাতির উপরে পড়ছে না বলে মনে হলো দ্য টর্চার গাস্প কন্টিনিউড অ্যাজ টিডিলি অ্যাজ দ্য টিকিং অফ এ ক্লক ঠিক ঘড়ির কাটার মতো তার যে ব্রিদিং তার যে গাস্প সেটা চলতেই আছে চলতেই আছে টিক টিক করে যেমন ঘড়ির কাটা চলে সেভাবে তার ব্রিদিং চলছে মানে আমি যে গুলি করছি এর জন্য তার কোনো যেন আর ইফেক্ট পড়ছে না তার উপরে তরল পদার্থ ঢেলা কিন্তু গুলি তো আর ঢেলা যায় না তাই না মানে রাইডার এখানে বলতে যাচ্ছেন যে গুলি আমি এত ঘন ঘন করলাম মানে একটার পর একটা গুলি খুব দ্রুত করলাম তার হার্টে এবং তার একদম গলার ভিতরে এটা বোঝানো ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা ইসরাত জাহান ওকে তাহলে আমরা পরের প্যারাটে যাই বলছে ইন দ্য এন্ড শেষ পর্যন্ত আই কুড নট স্ট্যান্ড আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না এনি লঙ্গার মানে স্ট্যান্ড ইট মানে সহ্য করা এরকম আর কি হ্যাঁ আমি আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না এই অবস্থায় থাকতে পারলাম না অ্যান্ড ওয়েন্ট হবে তারপর আমি চলে গেলাম I heard later that, that it took him half an hour to die. I took him half an hour to die. I mean, the writer was going to die, and he was going to die. Did you say that? Yes, that's right. Half an hour. 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 That's right. And Barman's were bringing dash and baskets. Dash and baskets. Dash means what? D-A-S-A-S. D-A-S-A-S. হ্যাঁ ওই যে ডাঁসা বলে না বিশেষ করে ওই যে যারা গরু ছাগল জবাই দেয় হ্যাঁ তাদের হাতে যে বড় ইয়া থাকে না ওইটাকে আচ্ছা আবার এখানে কি দেখাচ্ছে জিনিস ও আচ্ছা এমনি ড্যাশ দেখাচ্ছে হ্যাঁ ডাঁসা বলে ওইটাকে ড্যাশ ফর কাটিং মিট দেখি কি আসে এই যে হ্যাঁ 
এই যে এই চাকুগুলোকে বলা হয় ড্যাশ দেখো এই যে তো সবাই ঝু মানে বাস্কেট আর ড্যাশ নিয়ে আসতে ইভেন বিফোর আই লেফট মানে আমি ওখান থেকে চলে আসার আগেই দেখে ফেলেছি যে সবাই নিয়ে আসতেছে যার যার মতো মাংস নেওয়ার জন্য আই ওয়াজ টোল্ড পরে আমার আমি জেনেছিলাম বা আমাকে বলা হয়েছিল যে দে হ্যাড স্টিপড হিজ বডি অলমোস্ট টু দ্য বোনস বাই দ্য আফটারনুন মানে বিকাল নাগাদ তারা হাতিটার মাংস এমনভাবে ছিঁড়ে তুলে নিয়েছিল যে শুধুমাত্র কি পড়েছিল অলমোস্ট টু দ্য বোনস শুধু হার পড়েছিল পরে আর ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসি আফটার ওয়ার্ডস পরে অফকোর্স দেয়ার ওয়ার এন্ডলেস ডিসকাশন অ্যাবাউট দ্য শুটিং অফ দ্য এলিফেন্ট তাহলে হাতিটা হত্যা করা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল দ্য অনার ওয়াজ ফিউরিয়াস হাতিটার মালিক তো খুব রেগে গিয়েছিল বাট হি ওয়াজ অনলি অ্যান ইন্ডিয়ান সে ছিল একজন ইন্ডিয়ান অতএব তার পক্ষে আমাদের বিপক্ষে গিয়ে কিছু করার সাহস ছিল না এই যে কুড ডো নাথিং আমি তা হাতিটা মেরেছি আমার বিরুদ্ধে তো কথা বলার তার কোনো ক্ষমতা নেই তাই না সে রেগে গিয়েছিল কিন্তু কিছু করতে পারেনি বিসাইডস লিগালি আই হ্যাড ড্যান দ্য রাইট থিং কিন্তু আইনানুকভাবে আমি কিন্তু সঠিক কাজটাই করেছিলাম ফর আ ম্যাড এলিফেন্ট হ্যাড টু বি কিলড কারণ ওইরকম একটা পাগলা হাতিকে মারাটা দরকার লাইক আ ম্যাড ডগ অনেকটা পাগলা কুকুরের মতো না যে কুকুর পাগল হয়ে যায় সেই কুকুরকে যেমন মারাটা বৈধ তা না হলে জলাতঙ্ক হবে এরকম একটা পাগলা হাতিকে হত্যা করাটা আসলে আমার জন্য বৈধই হয়েছে ইফ ইটস অনার ফেলস টু কন্ট্রোল ইট তাই না যখন মালিক পারছে না নিয়ন্ত্রণ করতে তখন জনগণের ক্ষতি হবে সে জনগণের ক্ষতি তো হতে দেওয়া যাবে না তাই না এই জন্য হাতিটাকে মারা আমার জন্য খুব একটা অবৈধ বা খারাপ কাজ হয়নি তবে অ্যামং দ্য ইউরোপিয়ানস অপিনিয়ন ওয়াজ ডিভাইডেড ইউরোপিয়ানদের মধ্যে দুই ধরনের মতামত চলছিল আর কি দ্য ওল্ডার মেন সেইড আই ওয়াজ রাইট যারা বৃদ্ধ ছিল তারা বলছিল কি আমি সঠিক কাজটা করেছি অন্যদিকে দ্য ইয়ঙ্গার মেন সেইড ইট ওয়াজ আ ড্যাম সেইম টু শুট অ্যান্ড এলিফেন্ট ফর কিলিং আ কুলি কিন্তু যারা ইয়ং ছিল তারা কি বলছিল যে এরকম একটা হাতিকে মারা আসলে একটা লজ্জাজনক কাজ তাহলে একটা কুলিকে একটা হাতি হত্যা করেছে বলে একটা হাতিকে মেরে ফেলতে হবে এটা খুব একটা ভালো কাজ হয়নি বিকজ অ্যান এলিফেন্ট ওয়াজ ওর্থ মোর দ্যান অ্যানি ড্যাম করিঙ্গি কুলি একজন সাধারণ কুলির চেয়ে হাতির দাম অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে এই যে ওল্ড এবং ইয়াং এই দুজনার পক্ষে মতামতে আমরা কোন পক্ষে যেতে পারি বলো তো কার পক্ষ নিতে হবে ওল্ড না ইয়াং হ্যাঁ কারণ ইয়াংদের মতে কি ইয়াংরা মনে করছে যে একটা সাধারণ কুলি একটা কুলিকে একটা হাতি হত্যা করেছে বলে হাতিটাকে মারতে হবে এটা ঠিক হয়নি তার মানে কি এরা মানুষের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে না মানুষের যে স্টেজ স্ট্যাটাস এটাকে মূল্যবান মনে করছে না ইয়ং এরা তাই না তারা মনে করছে একটা দামি পশু একজন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ভ্যালু ভ্যালুয়েবল হ্যাঁ এটা তো যাই হোক অ্যান্ড আফটার ওয়ার্ডস আই ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড পরে অবশ্যই আমি খুশি হয়েছিলাম যে দ্যাট দ্য কুলি হ্যাড বিন কিল মানে কুলিটাকে যে হাতি হত্যা করেছে এটা আমার জন্য খুব সুবিধাজনক হয়েছে মানে আমার পক্ষে গেছে আর কি তাই না যদি কুলিটাকে হত্যা না করতো হাতিটা তাহলে হয়তো আমার বিপক্ষে কথা থাকতেও পারতো কিন্তু যে হাতিটা অলরেডি কুলিকে হত্যা করেছে অতএব রাইটার একটা গ্রাউন্ড পেয়ে গেছে যে আমার হত্যাটা আসলে সঠিক আছে ইট পুট পি লিগালি ইন দ্য রাইট বরং আমার মানে আমাকে একটু আইনের মধ্যেই নিয়ে আসলো যে না আমি ভালো কাজ করেছি অ্যান্ড ইট গেভ মি আ সাফিসিয়েন্ট প্রিটেক্সট ফর শুটিং দ্য এলিফেন্ট প্রিটেক্সট মানে অজুহাত হ্যাঁ যে যথেষ্ট অজুহাত বা কারণ আমি যেহেতু পেয়েছিলাম কারণ সে একটা কুলিকে হত্যা করেছিল এ লাস্টের কথাটা খেয়াল করবা যে আসলে রাইটার কি হাতিটা পাগল বলে হত্যা করেছিল যে হাতিটা পাগল তাই হত্যা করতে হবে অথবা কুলিকে হত্যা করেছে বলে আমি হাতিটাকে হত্যা করেছি এরকম কোনো বিষয় কি আর রাইটারের মাথায় ছিল বলো তো গুলি করার পিছনে কারণটা হাতিটাকে হত্যা করেছি 
যাতে আমাকে বোকার মতো না লাগে সেইটা থেকে এড়াতে ঠিক আছে কিন্তু বাকিরা যা হোক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছে কেউ দেখিয়েছে পাগলা হাতি কেউ দেখিয়েছে কুলিকে হত্যা করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আসলে রাটারের মাথায় এরকম কিছুই ছিল না যা ছিল সেটা হলো লোকে যাতে আমাকে বোকা না বলে যে একটা রাইফেল হাতে নিয়ে হাতিটাকে হত্যা না করে চলে যাওয়া এটা একমাত্র দুর্বলতার লক্ষণ অতএব সেই একটা খারাপ অবস্থান থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য দ্য রাইটার অ্যাকচুয়ালি কিল্ড দ্য এলিফেন্ট হ্যাঁ তাহলে এই পুরো গল্পের এই পুরো গল্পের থিমটা কি বলতো কেউ বলতে পারবা যে হোয়াট উড বি দ্য থিম অফ দিস রাইটিং বলা যাবে বলো কেউ একজন বলো শুনি একটু ইম্পেরিয়ালিজম তো আছেই কিন্তু তার সাথে আর একটু ইম্পেরিয়ালিজমে আমরা নিজের স্বাধীনতা বলতে আসলে কিছুই নেই হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা হচ্ছে মেইন কথা নেটিভ পিপল দের এর ইচ্ছার উপরেই আমাদের চলতে হচ্ছে নাকি কাজ করতে হয় যে দা হলোনেস অ্যাকচুয়ালি দা থিম অফ দা এসএ ইজ দা হলোনেস অফ দা ब्रिटिश एम्पायर इन दर्मिस कलोनी बाम कलोनी बोलते कुली हो गल ये हलनेस जो आसले निजस्व को शक्ति आसले नहीं কারণ নেটিভ পিপলরা আমাদের কাছে যেমনটা আশা করছে বলে আমরা মনে করি আমরা তেমন কাজই আসলে করে থাকি এইটা বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে টোটাল আমাদের এসএটি আসলে এটা একটা এসএ হলেও আসলে মনে হচ্ছে এটা একটা শর্ট স্টোরি মতো হ্যাঁ এটা একটা স্টোরি টাইপের তাই না আচ্ছা তো বলো এর ভিতরে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা আমি দুই মিনিট একটু সময় দিলাম দুই মিনিটের মধ্যে একটু আমাকে একটু বলার চেষ্টা করবা যে কোথাও কোনো প্যারাগ্রাফে কোনো সেন্টেন্সে কোনো লাইনে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কিনা ওদের কাছে কি বইটা তো আছে নাকি আমি একটু তোমাদের কাজ দিচ্ছি তোমাদের যে বই আছে একশো বাহান্ন পেজ সে একশো বাহান্ন পেজে যাও পেজ একশো বাহান্ন এখান থেকে একটু সামাইটা রিডিং দিয়ে নাও সামাইটা সবাই একটু পরে নাও দ্রুত উইদ ইন ফাইভ মিনিটস সবাই একটু পড়ে নাও হ্যাঁ কুইটেন্ট এটা হচ্ছে কোয়াইটেন্ট কোয়াইট থেকে কোয়াইটেন্ট হ্যাঁ কোয়াইট মানে কি নীরব কিউ ইউ আই টি ই এটা না সরি ই টি ই এন ই ডি কোয়াইটেন্ট কোয়াইট থেকে কোয়াইটেন্ট হ্যাঁ মানে কি শান্ত হওয়া বা মোটামুটি হ্যাঁ নিশ্চিত মানে এখানে মানে ওই যে পাগলাটে ভাবটা চলে গিয়ে শান্ত হয়ে যাওয়ার অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে কোন জায়গায় ওটা বলতো দ্বিতীয় প্যারার একদম শুরুর লাইনটার ছেড়ে দেওয়া হ্যাঁ স্পেয়ারিং দ্য লাইফ অফ অ্যান অ্যানিমেল হ্যাঁ স্পেয়ার করা স্পেয়ার মানে কি ছেড়ে দেওয়া এইটা থেকে এসেছে স্প্যারিং স্যার ওই লাইনটা একটু বলেন অর উইল ফিল্ড লাইক স্প্যারিং দা লাইফ অফ দা অ্যানিম্যাল এন্ড লেটিং ইট গো অ্যাওয়ে মানে অর উইল কাছে মনে হলো ফিল্ড লাইক মানে মনে হওয়া যে সে হাতিটাকে ছেড়ে দিবে 
মানে হাতিটার লাইফটাকে ছেড়ে দিবে মানে তাকে আর হত্যা করবে না এবং তাকে যেতে দিবে আর কি লেট ইট গো মানে কি তাকে চলে যেতে দিবে মানে কোনোভাবে তার কোনো ক্ষতি করবে না এরকম আর কি বিষয়টা হুম যে হাতিটাকে সে গুলি না করলে বরং তাকে ছেড়ে দিবে এই সেন্সটা এখানে বোঝানো হয়েছে नाम আচ্ছা সবাই কি শেষ করেছি আচ্ছা শেষ করো হ্যাঁ আচ্ছা তো মনে হয় সবার শেষ হয়েছে নাকি রিডিকিউলড মানে হচ্ছে অনেকটা উপহাস বা ঠাট্টা করা কোনটা কোনটা কোন জায়গায় বলো তো তোমার কথাটা ঠিক বানানটা বানানটা বলো ভীত কাপুরুষ মানে সাহস নাই এমন মানুষকে বলা হয় কাওয়ার্ড হ্যাঁ আচ্ছা আর রিডিকিউল মানে হচ্ছে উপহাস ঠাট্টা বা ঠাট্টা করা বা উপহাস করা এই আচ্ছা তো এই হলো আমাদের হ্যাঁ বলো আর কেউ কিছু সমস্যা একশো <laughs> তেপান্ন পেজে যাও দেখো ওয়ার্ড নোটে দেওয়া আছে ওয়ার্ড নোটে দেওয়া আছে এটা ল্যাটিন ফ্রেজ হ্যাঁ একশো তেপান্ন পেজ পেয়েছ
এবং হাতিটাকে হত্যা করেছিল নেটিভদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নয় তাই তো বরং কি টু অ্যাভয়েড দ্য রিডিকিউল হি উড কজ ইফ ই ডিড নট অ্যাক্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দিয়ার উইশেস তাহলে সে নেটিভ পিপলদের মানে বাঁচাবে বলে বা রক্ষা করবে বলে সে যে গুলি করেছিল বা হত্যা করেছিল সেটা কিন্তু নয় বরং সে হত্যা করেছিল অ্যাভয়েড করতে কি অ্যাভয়েড করতে মানে তাকে যে সবাই ঠাট্টা করবে রিডিকিউল করবে এটা থেকে বাঁচতে তাই না এটা বলা হয়েছে বুঝতে পারছি আচ্ছা একটু মিউট করে রাখো মিউট মিউট কারো টান মিউট হয়ে আছে আচ্ছা তো যদি বলছে সে যদি ইফ ই ডিড নট অ্যাক্ট ইন অ্যাকর্ডিংস অ্যাকর্ডেন্স উইথ দিয়ার উইশেস যদি সে ওই নেটিভ পিপলদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করত তাহলে তারা যে তাকে রিডিকিউল করত এই রিডিকিউল থেকে নিজেকে বাঁচাতেই সে হাতিটাকে হত্যা করেছিল সে হাতিটাকে হত্যা করেছিল নিজেকে হাসির পাত্র না করতে এইটাকে বোঝানো হয়েছে এখানে ঠিক আছে কোথায় শুটিং <laughs> out of curiosity to witness এটার মানে বুঝি নি স্যার কিউরিয়সিটি মানে কি বলতো আউট অফ হল এক কৌতূহল হল বসতো হুম যে সিং হিম তাকে দেখে তাকে দেখে মানে ওই রাইটার কে দেখে আ বিগ ক্রাউড অফ পিপল অ্যাসেম্বলড অ্যাসেম্বল মানে জড় হওয়া অসংখ্য জনগণ জড় হলো আউ কৌতূহল বসতো টু উইটনেস উইটনেস মানে কি দেখা কি দেখা দা ইভেন্ট অফ দা শুটিং অফ দা এলিফ্যান্ট তাহলে কৌতূহল বসতো হাতিটা হত্যা করার যে ঘটনা বা ইভেন্ট সেটাকে দেখার জন্য অসংখ্য লোক এক জায়গায় অ্যাসেম্বলড বা জড়ো হয়েছিল ঠিক আছে আচ্ছা ভেরি গুড তো দেখো ওয়ার্ড এর কোনো শেষ আছে বলো ওয়ার্ড জানার কোনো শেষ আছে কত ওয়ার্ড কত পড়বা জানতেই থাকবা জানতেই থাকবা জানতেই থাকবা বাট দ্য মেন প্রবলেম ইজ দ্য ওয়ার্ড প্রবলেম বাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর সিন টু ফলো দ্য বুকস রিটেন ইন বাংলা অনেকে এইগুলো বাংলায় তোমরা পড়ছো যদি বাংলায় পড়ো তাহলে কি আসলে কাজের কাজ হবে বলো তো 
এই যে ওয়ার্ডগুলো তুমি জানবে না তখন তুমি লিখবে কেমন করে আসলে প্রতিনিয়ত এই ভুলটা আমরা স্টুডেন্টরা করছি যে আমরা বাংলা অনুবাদ পড়ছি না হয় প্রশ্ন উত্তরগুলো বাংলায় পড়ছি পড়ার পরে গল্পগুলো জানলাম ইনফরমেশন জানলাম বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্য সেম আই এম নট লার্নিং অ্যানি ওয়ার্ড আই ক্যান্ট রিমেম্বার অ্যানি ওয়ার্ড হোয়াইল আই এম রাইটিং এগুলো ইনফরমেশন জেনে তো কোনো কাজ হবে না যদি আমি ওয়ার্ডটাই না জানি পরীক্ষার হলে কিন্তু আটকে যেতে হবে এই জন্য যত পারা যায় ওয়ার্ডের পরিমাণ বাড়াতে হবে নিজের ভিতরে হ্যাঁ প্রতিনিয়ত য তুমি যাই পড়তে যাও দেখবা যে কিছু ওয়ার্ড পরিচিত কিছু ওয়ার্ড অপরিচিত হুম এই অপরিচিত ওয়ার্ডগুলো আস্তে 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 পরিচিত হয়ে যাবে আর পরিচিতগুলো আস্তে আস্তে একদম নিজের দখলে চলে আসবে সো ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল হ্যাঁ ইন রাইট ইন রিডিং অ্যাকচুয়ালি দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন একটা কথা আছে অতএব যত বেশি রিডিং পড়া যাবে তত বেশি আমি ওয়ার্ড জানব তো যাই হোক আমরা তাহলে মোটামুটি যে নন ফিকশন যে কয়টা ছিল আমরা পড়ে ফেলেছি এখন নন ফিকশন কি আর কোনোটা বাদ আছে অফ স্টাডিজ পড়েছি গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস পড়েছি লেটার টু লর্ড চেমস ফোর্ড রিজেক্টিং নাইটহুড পড়লাম শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট পড়লাম আই হ্যাভ আ ড্রিম পড়েছি লং ওয়াক টু ফ্রিডম পড়েছি তাই তো এই ছয়টা হ্যাঁ এখন বিষয়টা একটু খেয়াল করো যে তোমাদের কাছে কি ইয়ে আছে সেট আচ্ছা সেটটা আছে কি তোমাদের সাথে জি স্যার জি স্যার আছে স্যার আছে তো তোমরা বলো তো 2021 সালের যে क्वेश्चन গুলো এসেছে তোমরা একটু বার করো তো 2021 সালের প্রোজে 2021 সালের যে প্রশ্নটা জি স্যার বের করে দিছি দেখো ব্রড क्वेश्चन গুলো একটু দেখো তো যে আমাদের নন ফিকশন থেকে কোনটা কোনটা এসেছে আমরা যদি একটু দেখি নন ফিকশন থেকে কয়টা এসেছে প্রথমটা এসেছে হোয়াই ডিড অরওয়েল ডিসাইডে ডিসাইড টু শুট দ্য এলিফেন্ট অ্যাট লাস্ট দেখো খেয়াল করো যে অবশেষে অরওয়েল কেন হাতিটাকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিল কেন গুলি করার সিদ্ধান্ত নিল ওইটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে তাই তো নিজেকে যাতে বোকা বা ঠাট্টা না করে লোকজন এই জন্য তাহলে এটা হলো শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট থেকে আসছে ডিসকাস ম্যান্ডেলাস থট অ্যাবাউট টেকিং ইজ কান্ট্রি ফরওয়ার্ড এটা এসেছে কোথা থেকে লং ওয়াক টু ফ্রিডম থেকে তারপরে এসেছে কোথা থেকে তারপরে হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং এর ড্রিম থেকে এসেছে না কনসিডার মার্টিন লুথার কিং আই হ্যাভ আ ড্রিম স্যার কত সালে কোশ্চেন 2000 ও সরি আমি 2020 দেখছি সরি 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 2021 না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা 2021 আচ্ছা দু হাজার একুশে দেখো আমি যেটা ইয়ে করছিলাম দু হাজার একুশে হচ্ছে তেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা এসেছে কোথা থেকে লেটার টু লর্ড চেমস ফোর রিজেক্টিং নাইটহুড এর একুশ থেকে এসেছে তাই তো একুশে এসেছে এরপর হচ্ছে গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস এসেছে একুশে একটু খেয়াল করো আমরা একটু মার্কিং করি যে একুশ এবং বিশের মধ্যে পার্থক্য কোথায় হয়েছে এটা একুশে এসেছে এটা একুশে এসেছে এবার হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং এর আই হ্যাভ আ ড্রিম একুশে এসেছে বেকনের অফ স্টাডিজ একুশে এসেছে কাউকে তো পাচ্ছি না এখন এই মুহূর্তে আচ্ছা যাও পাইনি তাহলে এখানে থেকে এসেছে চারটা থেকে তাই না অফ স্টাডিজ গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস রিজেক্টিং নাইটহুড আর আই হ্যাভ আ ড্রিম আচ্ছা এবার আমরা যদি বিশে দেখি বিশে কোথা থেকে এসেছিল দেখি আমরা একটু বিশে এসেছিল কোথায় একটু সরি বিশে এসেছে শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট তাই না শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট তারপর হচ্ছে লং ওয়াক টু ফ্রিডম তারপরে এসেছে কোথায় আই হ্যাভ আ ড্রিম I have a dream. It is to kill for love. Of studies. Or of studies. It is called 2020. 2019 is called. Look, we are going to. We are going to one color. 2019. 2019 is called shooting an elephant. 2019 is called shooting an elephant. Then we are going to Francis Bacon. তারপরে রবীন্দ্রনাথের এটা এসেছে 
তারপরে হচ্ছে গেটিস বার্গ অ্যাড্রেস এসেছে তারপর হচ্ছে শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট এসেছে আবার ও সরি বিতে দেখছি কেন সরি 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 আমি সিতে যাত দিয়ে বিতে দেখছি আচ্ছা 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 বেকন এসেছে শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট এসেছে আর হচ্ছে গেটিস বার্গ অ্যাড্রেস এসেছে তাই না সরি এটা কি মার্টি লুথার কিং আই হ্যাভ এ ড্রিম তাহলে আই হ্যাভ এ কালারগুলো সব উল্টা পাল্টা হয়ে গেল তাহলে আই হ্যাভ এ ড্রিম এসেছে শেষেরটা সতেরো নম্বর তারপরে হচ্ছে এলিফেন্ট আর হচ্ছে বেকন এই তিনটা এসেছে দুই হাজার উনিশে তো দেখো মোটামুটি কোনটা থেকে কোশ্চেন প্রায় আসছে বলতো হ্যাঁ অফ স্টাডিজ থেকে কিন্তু ছাড়েনি খুব একটা হ্যাঁ বড় কোশ্চেন অফ স্টাডিজ থেকে আছেই আমাদের এখানে টোটাল কিন্তু সরি বলো আমরা খেয়াল করব আই হ্যাভ এ ড্রিম অফ স্টাডিজ আর এদিকে হচ্ছে মনে করো একটা মানে একটা লিঙ্ক আছে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে গেটিস বার্গ অ্যাড্রেস আই হ্যাভ আ ড্রিম এবং লং ওয়াক টু ফ্রিডম লং ওয়াক টু ফ্রিডমটা মানে একবারই এসেছে নাকি এই তিনটা সালের ভিতরে আমরা একবার পেলাম যে লং ওয়াক টু ফ্রিডমটা এসেছে তাহলে আই হ্যাভ আ ড্রিম শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট অফ স্টাডিজ আর একটা হচ্ছে গেটিস বার্গ অ্যাড্রেস এই চারটা যদি আমরা এখান থেকে মনোযোগ দিই তাহলে এখান থেকে দুটা কোশ্চেন মিনিমাম আমরা পাবো ঠিক আছে মিনিমাম দুটা কোশ্চেন আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এখন তারপরে ফিকশন থেকে আমরা এরকমভাবে ইয়া করব যাতে আমাদের বেশি পড়তে না হয় হ্যাঁ মানে যেগুলো মোটামুটি ইজি হবে নিজের কাছে এবং সহজে আমরা লিখতে পারবো যেমন শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট এটা অনেকটা স্টোরি টাইপের না এটা কিন্তু অনেকটা গল্প টাইপের এখান থেকে কিন্তু তুমি অনেকখানি লিখতে পারবে তাই না তারপর হচ্ছে আই হ্যাভ আ ড্রিম যেটা এখান থেকে কিন্তু অনেক কথা বলা আছে এখান থেকে কিন্তু অনেকখানি আমরা বড় করতে পারব হুম কিন্তু অফ স্টাডিজ এবং গেটিস বার্গ অ্যাড্রেস থেকে এখান থেকে একটু বড় করা মানে কঠিন হয়ে যাবে তাই না কারণ গল্পগুলো একটু মানে বিশেষ করে অফ স্টাডিজটা এখানে তো এসেটা একদম কনজেস্টেড ছোট এখান থেকে আমাদের কয়েকটা কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনগুলো ঘুরে ফিরেই আসে তো আমি আলাদা করে তোমাদেরকে নন ফিকশনের উপরে অলরেডি পার্ট এ এবং পার্ট বি এর কোশ্চেনের ইয়াগুলো আমি শেয়ার করেছি আর পার্ট সিটা আমি হয়তো আজকে বা কালকের মধ্যেই দিয়ে দিব তাহলে নন ফিকশন থেকে তোমরা তোমাদের যেগুলো ভালো লাগছে তার ভিতর থেকে যে কোনো চারটা সিলেক্ট করবা যে কোনো চারটা ব্রড পড়ার জন্য ব্রিফ কিন্তু সবগুলো থেকে পড়তে হবে ব্রিফ ছয়টা থেকে পড়তে হবে মানে সবগুলো থেকে আমরা ব্রিফ পড়ব যাতে আমরা মিনিমাম আটটা ব্রিফ কোশ্চেন কমন পাই হ্যাঁ শর্ট আমরা মোটামুটি একটু বাছাই করে পড়ব কিন্তু ব্রডের জন্য আমরা যে কোনো চারটা প্রোজ মানে নন ফিকশন আমরা এখান থেকে নিব যার যেটা সুবিধা মনে হয় তো এখান থেকে চারটা যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে কোন চারটা সিলেক্ট করলে ভালো হবে বলো দেখি তোমরা একটু খেয়াল করো কোন চারটা ভালো হবে একজন বলো তোমরা একটু মতামত দাও আমি যেহেতু কোশ্চেন সব জায়গা থেকে দিব তোমাদের একটা দুটা করে কোশ্চেন যেহেতু সব জায়গা থেকে দিব তোমরা সিলেক্ট করবা যে এই ছয়টার ভিতরে কোন চারটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে কারণ এক একজনের কাছে একটা ভালো লাগতেই পারে হ্যাঁ এক একজনের কাছে একটা ভালো লাগতে পারে সেই হিসাবে তোমাদের কাজ হবে যেটা তোমাদের পছন্দ হবে ভালো লাগবে সেটা তোমরা এখান থেকে পড়বা হ্যাঁ আচ্ছা তো এটা একটা গেল এখন আমরা আসি ফিকশনের মধ্য থেকে আমাদের কয়টা পড়া হয়েছে ফিকশন লাঞ্চন পড়া হয়েছে লাঞ্চন পড়া হয়েছে এখান থেকে আমরা মোটামুটি পাঁচটা পড়বো ভালো করে যাতে আমাদের ওদিকে তিনটা পাঁচটা মিলে পাঁচটা কোশ্চেন যাতে আমাদের কমন আসে এখান থেকে আমরা সাইলাস মার্নার যে নভেল 
এটা জাস্ট সামারি পড়ে যাবা এখানে কোশ্চেন লেখার ধারণা করবা না কোনো কোশ্চেনই টাচ করার দরকার নেই এটা একটা বড় নভেল এটাকে আমরা এড়িয়ে যাব মানে এমনি সামারি টামারি যতটুকু পড়ার পড়ব কিন্তু কোশ্চেনের ধন্য এত ইয়া করার দরকার নেই একইভাবে জেমস জয়েসের যে অ্যারাবি এটা একটু ক্রিটিক্যাল টাইপের একটু রাইটিং স্টোরি টাইপের কিন্তু থিমেটিক ব্যাপারটা এটা অনেক বড় হ্যাঁ এটা একটু হার্ড এর জন্য এই দুটো আমরা পড়ব নভেল পড়ব অ্যারাবিও পড়ব কিন্তু এগুলোকে আমরা কোশ্চেন টাচ করব না ঠিক আছে তো এর ভিতর থেকে আমরা যে কোনো পাঁচটাকে সিলেক্ট করব আর এর ভিতর থেকে চারটাকে সিলেক্ট করব টোটাল হচ্ছে নয়টা নয়টা থেকে আমরা সর্বোচ্চ দশটা থেকে আচ্ছা এখন আর জয়েন্ট রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে কি করব কিছুক্ষণের মধ্যে মনে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা অনেকে এখন জয়েন রিকোয়েস্ট দিয়েছে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বলো হুম স্যার আপনি হচ্ছে আমাদের কাছে সাইলেস মার্নারের হচ্ছে ব্রিফ কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট গুলো একটু দিয়েন হ্যাঁ ব্রিফ কোশ্চেন না আমি কোশ্চেন তো দিব আমি সবগুলোরই কোশ্চেন দিব ব্রিফ দিব শর্ট দিব সবই দিব কিন্তু তোমরা টাস্ক করো মানে তোমরা গুরুত্ব দিবা কোনগুলো সেটা বলছি মানে ওভারঅল যে এখানে 12 13টা গল্প আছে সবগুলোতে আমার গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে সবগুলোই আমরা পড়ব বা ধারণা নিব কিন্তু কোশ্চেন টাস্ক করব যেগুলো সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি যেগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা করবা কারণ ব্রিফ কোশ্চেন তো আমরা সব জায়গা থেকে পড়ব কারণ ব্রিফ কোশ্চেনে যাতে আমরা আটটা মিনিমাম পারি হ্যাঁ কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক থেকে অনেকটা ডিপ থেকে কোশ্চেন নিয়ে আসে আর যেহেতু আমরা টেক্সট পড়ছি আমার মনে হয় ব্রিফ কোশ্চেন যারা টেক্সটগুলো মনোযোগ দিচ্ছ আশা করি ব্রিফ কোশ্চেন কখনো মার যাবে না তোমাদের হ্যাঁ কারণ ব্রিফ কোশ্চেনগুলো তোমরা মাথায় নিতে পারবে এবং যখন পড়বে তখন ব্রিফ কোশ্চেনগুলো অনেক ইজি লাগবে কিন্তু যারা টেক্সট পড়েনি শুধু স্টাডি গাইড পড়ছে তাদের ক্ষেত্রে ব্রিফ কোশ্চেনগুলো ক্লিয়ার হবে না অতএব তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় মিস হয় কিন্তু যারা টেক্সট পড়ে এদের জন্য কিন্তু ব্রিফ কোশ্চেন মিস হয় না সহজে হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা তাহলে ফিকশনের কয়টা বলো বললেন হ্যাঁ ফিকশনে আমরা অ্যারাবি এবং এই যে মানে নভেল এই দুটো আমরা পড়ব কিন্তু কোশ্চেনের জন্য গুরুত্ব দিয়ে পড়ব না ঠিক আছে আর এখানে আমরা মেইনলি চারটাকে ফিকশনে আমরা চারটাকে বেশি গুরুত্ব দেব যেটা তোমাদের পছন্দ হয় হ্যাঁ বেশি চারটাকে আমরা গুরুত্ব দেবো যেমন গার্ডেন পার্টি আছে বা হচ্ছে গেমস অ্যাট টুইলাইট আছে ক্যাট ইন দ্য রেন আছে এগুলো সহজ আছে স্টোরিগুলো সহজ আছে আমি স্টোরিগুলো এখন পড়াবো যেহেতু তো আমরা নেক্সট যে স্টোরিটাতে যাব সেটা হচ্ছে আমরা সহজ হবে কোনটা একটু ছোট হবে গার্ডেন পার্টিতে আমরা যাব হ্যাঁ আজকে আমরা দেখব হচ্ছে গার্ডেন পার্টি গার্ডেন পার্টির স্টোরিটা কি পড়া হয়েছে তোমাদের এর আগে বড় হলো গল্পটা খুবই মজার আছে তো ঠিক আছে তোমাদের ইয়া গুলো কি দিয়েছ সবাই আইডি গুলো একটু দিয়ে দাও এদিকে আমি একটু স্ক্রিনটা নিয়ে নিই শর্টটা তারপরে আমরা স্টোরিতে চলে যাব আর ওদিকে তোমাদের যে পয়েন্টির জন্য যে কোশ্চেনগুলো দিয়েছি ব্রড কোশ্চেন ওগুলো কাজ কি চলছে তো তোমাদের নাকি অবস্থা জি জি স্যার অনেকে তোমরা কোশ্চেনগুলো দিচ্ছো आंसरগুলো দিচ্ছো ভালো হচ্ছে বাকিরা ওদের কাছ থেকে নিয়ে তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করবে হ্যাঁ মিলিয়ে মিলিয়ে তোমরা নিজেরাও লেখার চেষ্টা করবে বিশেষ করে কয়েকজনের রাইটিং খুব ভালো ভালো হচ্ছে আর কি সেই রাইটিংগুলো থেকে তোমরা একটু হেল্প নিতে পারো স্যার নাজনীন নূর একটু মিউট রাখো স্যার মিথিলা বলো হ্যাঁ স্যার আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রশ্নগুলো দেওয়া হবে না আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওগুলো আমি দিব আমি এই যে সাজেশন তোমাদের জন্য ওগুলো তৈরি করছি আমি যেহেতু অ্যাক্সিয়াস শুরু করেছি হ্যাঁ যেমন তোমার রিডিং স্কিলসের ব্যাপারটা তো আগে দেওয়া হয়েছে রিডিং স্কিলসের পার্ট সি এর ব্যাপারটা বলেছি না পয়েট্রি না বাদ আছে মানে আমরা তো আলোচনা শেষ করেছি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলা হয়েছে না ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো দেওয়া হয়েছে তো নাকি জি স্যার জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ তাহলে রিডিং স্কিলসের ব্যাপারটা মনে করে কভার হয়েছে এদিকে আমাদের রাইটিং স্কিলসের ব্যাপারটা আমি কভার করেছি তো নাকি স্যার রাইটিং স্কিল এর যে লেটার অনেকগুলো দিতে চাইছিলেন ও পার্ট সি পার্ট সি বাদ আছে না আচ্ছা আচ্ছা ওটা রেডি হয়েছে আমি তাহলে বলে দেই না ওটা দিয়ে দিব এরপর পয়েট্রি দেওয়া হয়েছে এরপর প্রোজটা আমি এই যে সাথে সাথে দিয়ে দিব এভাবে ধারাবাহিকভাবে আমি দিয়ে দিব তারপরে একসি এক দিক থেকে পড়া চলবে এদিকে পরীক্ষা চলবে এদিকে পড়া চলবে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু একটা প্রেসার এখন নিতে হবে ব্যাপক করতে হবে আচ্ছা নোট এখন খুব ভালো মতো নোট করতে হবে লিখতে হবে মানে হাতের লেখার স্পিডটা বাড়াতে হবে এখনই সময় এই যে সামনে দুই মাস এই দুই মাসটা হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে যদি কেউ একটু হেলাফেলা করো তাহলে প্রবলেম আছে আর এই সময়ে যে 
अने के पिछने हम कम पड़े वे एदी एक सतर्क है भलो रेजल्ट करा सम्भव तो यह समय सतर्कता एक बढ़ाते हैं अच्छा तो ठीक है तेल केटे दिए आज जयन करा तो अजथा शुरू कर पाँच मिनट जो टाइम आम जयन करवा एन देखी सेकेंड टाइम जयंट नहीं कि ना ये एक प्रब्लेम एकटूरा मिउट कर रखी एक मिउट कर रखब सबाई कैथरिन मैंसफिल्ड इन हम एक इंडियन रईटर मैं तीन हम एक अंग्लो इंडियन अंग्लो इंडियन बोलते बुझी बोल तो अंग्लो इंडियन অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলতে কি বুঝি জানা আছে আমাদের বাবা মা কেউ একজন ইন্ডিয়ান এন্ড ব্রিটিশ হবে হ্যাঁ মানে মিক্স অফ ইন্ডিয়ান এন্ড ব্রিটিশ ব্লাড হ্যাঁ ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়ান ব্লাডের মিশ্রণ তো অন্তত এনআর ক্ষেত্রে তোমাদের একটু কাজ দিলাম এনআর ক্ষেত্রে যে লাইফ এবং ওয়ার্কস আছে তোমাদের বইয়ে তোমরা একবার একটু রিডিং দিয়ে নেবে হ্যাঁ তোমরা একটু রিডিং দিয়ে নেবে তিনি সরি মিউট করে রাখো মিউট মিউট কারো আচ্ছা তামুস লাইফস্টাইল এটা কার নাম বলো তো তোমার নাম কি এখানে কার নাম এটা জি স্যার আমার নাম তানিয়া আহমেদ সোহানি আচ্ছা আচ্ছা সোহানি তাই তো আচ্ছা তো একটু মিউট করে রাখো হ্যাঁ একটু মানে তোমার ওখানে কথা হচ্ছে সেটা এখানে চলে আসছে হুম আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা একটু দ্রুত শুরু করি আজকে যেহেতু সাড়ে আটটার মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে সেকেন্ড সেকেন্ড ইয়ারের একটু ক্লাস আছে তো গার্ডেন পার্টি গার্ডেন পার্টি মানে বাগানে একটা পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল সেই পার্টির মাধ্যম দিয়ে একটা বিশেষ ইনসাইট আমরা পাবো আর কি ইনসাইট বা একটা বিশেষ দর্শন বা এক ধরনের বিশেষ শিক্ষা বা লেসন আমরা পেতে যাচ্ছি গল্পটার মাধ্যমে হ্যাঁ তো গল্পটা অধিকাংশই আমাদের যেহেতু ইন্ডিয়ান একজন রাইটার অতএব এখানে আমরা আমাদের ইন্ডিয়ান পরিবেশ পাবো আর কি হ্যাঁ যে ভারতীয় উপমহাদেশে পারিবারিক বা ফ্যামিলিগত ব্যাপারটা কেমন ঠিক আছে তো সেইগুলো আমরা এখানে কিন্তু কিছুটা হলো দেখতে পাব আচ্ছা সরি সরি আমি কোনটা বলছি সরি সরি এটা হচ্ছে তা না আমি একটু মিস করেছি সরি আমি গেমস আর টুইলাইটের কথা বলছি দেখছো হ্যাঁ আমি মিস করে ফেলছি অ্যানি এটা দেশের কথা আমি ক্যাপ্টেন মেন্সফিল্ড দিয়ে চালাচ্ছি তাহলে হবে আচ্ছা সরি এটা এটা না আসলে তা না একজন আচ্ছা তো এখানে আমরা দেখব হচ্ছে হাই এবং লো সোসাইটির মধ্যে যে একটা কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্ব ধনীরা কীভাবে গরিবদেরকে ছোট করে হ্যাঁ তাদের সাথে মিশতে চায় না তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এমন কি ছোট বাচ্চাদেরও কিন্তু আমরা কি করি অনেক সময় গরিব যে সকল পরিবার রয়েছে তাদের যে সন্তান রয়েছে তাদের সাথে খেলতে দিই না তাদের বাড়িতে যেতে দিই না এরকম একটা বিষয় কিন্তু আমরা এখানে দেখব এবং বিশেষ করে একটা ছোট্ট বাচ্চার হ্যাঁ তার যে চিন্তা ভাবনা তার যে আদর্শ তার যে কথাবার্তা গরিবদের প্রতি তার যে একটা ফিলিংস তার যে একটা ভালোবাসা সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখব হুম আচ্ছা তো যাই হোক আমরা শুরু করি এইভাবেই যে অ্যান্ড আফটার অল দ্য ওয়েদার ওয়াজ আইডিয়াল বলছে যাই হোক আবহাওয়াটা খুব ভালো আইডিয়াল মানে কি এখানে কোনো কিছুর পক্ষে মানে আদর্শ একটা আবহাওয়া এখন বিরাজ করছে আজকে দে কুড নট হ্যাভ হ্যাড আ মোর পারফেক্ট ডে ফর আ গার্ডেন পার্টি ইফ দে হ্যাড অর্ডার ইট বলছে যদি তারা অর্ডার করত তাহলে হয়তো আজকের মতো পারফেক্ট ডে কখনো গার্ডেন পার্টির জন্য আর পেত না দে কুড নট হ্যাভ হ্যাড মোর পারফেক্ট ডে হ্যাঁ এর থেকে ভালো পারফেক্ট দিন গার্ডেন পার্টির জন্য পাওয়া সম্ভব হতো না আবহাওয়াটা কেমন উইন্ডলেস ওয়ার্ম এবং কি হচ্ছে দ্য স্কাই উইদাউট আ ক্লাউড এবং আকাশটা মেঘমুক্ত না সুন্দর একটা পরিবেশ অনলি দ্য ব্লু ভেইল তাই বলছি দেখো অনলি দ্য ব্লু ওয়াজ ভেইল্ড উইথ আ হেইজ অফ লাইট গোল্ড মানে আকাশ মেঘমুক্ত কিন্তু পরিষ্কার আকাশটা একটু ভেল হয়ে আছে ভেল মানে কি বলতো ঢাকা হ্যাঁ ঢেকে আছে হালকা পর্দার মতো ঢেকে আছে কি দিয়ে লাইট গোল্ড দিয়ে হ্যাঁ যে সূর্যের আলো যখন আসছে তখন এক ধরনের সাদা আভা যেহেতু হচ্ছে গোল্ডেন একটা কালার হালকা 
সেটা দিয়ে যেন আকাশটা কি আছে ঢেকে আছে হ্যাঁ ব্লু আজ ব্লু মানে আকাশ কেন আকাশকে বোঝানো হচ্ছে যে আকাশের যে ব্লু কালারটা সেটা ঢেকে আছে কি দিয়ে আ হেজ অফ লাইট গোল্ড যেমনটা হয়ে থাকে অ্যাজ ইট ইজ সামটাইমস ইন আর্লি সামার যেমনটা হয়ে থাকে আর্লি সামারে তো পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেছে রোটেট রিফ্রেশ আচ্ছা যাক আন্ডু নাই এরপর হচ্ছে দ্য গার্ডেন এই কালার দিয়ে আমি এবার দ্য গার্ডেনার গার্ডেনার মানে কি বলতো গার্ডেনার বলতে কাকে বোঝায় বাগালের যে মালি তাকে নাকি বাগানের মালি হ্যাড বিন আপ আপ মানে কি ঘুম থেকে উঠেছে এখানে হ্যাড বিন আপ মানে ঘুম থেকে উঠে পড়া হচ্ছে বাগানের মালি অলরেডি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে সিন্স ডন মানে সে জেগে আছে সেই ভোর থেকে হুম মোয়িং দ্য লন্স অ্যান্ড সুইপিং দেম লন মানে কি ঘাস হ্যাঁ মানে রাস্তা টাইপের যেখানে ঘাস লাগানো হচ্ছে বাড়ির সামনে হয়তো বিশাল ফাঁকা জায়গা সেখানে লন মতো আছে ঘাস আছে সে ঘাসগুলোকে কাটছে মো মানে কি ঘাস সাইজ করে কাটা বা ছাটাকে বোঝায় হুম বলছে অ্যান্ড সুইপিং দেম ঘাস কাটছে এবং ঘাসগুলোকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করছে আনটিল দ্য গ্র্যাস অ্যান্ড দ্য ডার্ক ফ্ল্যাট রোসেটস হোয়ার দ্য ডেইজি প্ল্যান্টস হ্যাড পিন সিম টু শাইন হ্যাঁ মানে যাতে কি হনা হয় আনটিল দ্য গ্র্যাস অ্যান্ড ডার্ক ফ্ল্যাট একদিকে ঘাস অন্যদিকে যে ডার্ক ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট মানে কি এখানে কী বলছে কী বোঝানো হচ্ছে এই যে বাড়িটাকে নাকি রোসেটস উইথ দ্য ডেইজি প্ল্যান্টস হ্যাঁ ডার্ক ফ্ল্যাট রোজেটস হোয়ার দ্য ডেইজি প্ল্যান্টস হ্যাড বিন সিম টু শাইন আহা রে কি হচ্ছে বারবার হ্যাঁ তাহলে যাতে কি না হয় মানে ঘাসগুলো কাটছে ঝাড়ু দিচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে ঘাসগুলো বেশ উজ্জ্বলভাবে শাইন করছে বা যে ডার্ক ফ্ল্যাট যে রোজ সিটসগুলো আছে সেইগুলো যেখানে বিশেষ করে ডেইজি প্ল্যান্ট আছে এখানে কিছু ফুলের নাম আসবে সেইগুলো যতক্ষণ না শাইন করছে হ্যাঁ যতক্ষণ না মনে হচ্ছে শাইন করছে চ মানে উজ্জ্বলভাবে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে একটু পরিষ্কার কার্যক্রম চালাচ্ছে আর কি অ্যাজ ফর দ্য রোজেস আর বিশেষ করে রোজের ক্ষেত্রে বা গোলাপ ফুলের ক্ষেত্রে ইউ কুড নট হেল্প ফিলিং দ্য আন্ডারস্টুড দ্যাট রোজেস আর দ্য অনলি ফ্লাওয়ার্স কি ব্যাপার হঠাৎ করে এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন আচ্ছা আমি একটু এটা ইয়া করে দিই হ্যাঁ তো আবার একটু আচ্ছা বলছে সবাই তো বেশ শাইন করছে উজ্জ্বল হচ্ছে আর রোজ বিশেষ করে রোজের ক্ষেত্রে মানে গোলাপ ফুলের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে ইউ কুড নট হেল্প ফিলিং মানে তোমার মনে না হয়ে হবে না মানে কুড নট হেল্প ফিলিং মানে কি তোমার অবশ্যই মনে হবে যে গোলাপ ফুলগুলো যেন বুঝতে পেরেছে দে আন্ডারস্টুড তারা যেন বুঝতে পেরেছে দ্যাট রোজেস আর দ্য অনলি ফ্লাওয়ার্স আরে কি ব্যাপার এটা অটোমেটিক এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন রোজেস আর দ্য অনলি ফ্লাওয়ার্স দ্যাট ইমপ্রেস পিপল অ্যাট গার্ডেন পার্টি মানে রোজ ফ্লাওয়ারগুলো যেন জানে যে তারা ইমপ্রেস করতে পারে হ্যাঁ তারা যেন জনগণকে ইমপ্রেস করতে পারে এটা রোজ ফ্লাওয়ারও জানে তাই তারা যেন খুব সুন্দরভাবে ফুটে আছে দ্য অনলি ফ্লাওয়ার্স দ্যাট এভরিবডি ইজ সার্টেন অফ নোয়িং বলছে এই একটা ফুল যার কথা সবাই জানে হ্যাঁ বলছে দ্য অনলি ফ্লাওয়ার্স দ্যাট এভরিবডি ইজ সার্টেন অফ নোয়িং যে সবাই যেন এই ফ্লাওয়ারের কথা জানে এখানে তাহলে কোন কোন ফুলের কথা বলা হয়েছে বলো তো এখানে কয়েকটা ফুলের কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ ডেইজি ফুলের কথা বলা হয়েছে রোজের কথা বলা হয়েছে আর ওটা দেখি বানানটা কি জানো এই যে এই ধরনের কিছু ইয়া আছে হ্যাঁ
এই যেখানে দেখতে পাইছো কিছু ফুলের ইয়া দেখানো হচ্ছে এই যে তো যাই হোক হান্ড্রেড ইয়েস লিটারি হান্ড্রেড হ্যাড কাম আউট ইন আ সিঙ্গেল নাইট মানে গোলাপ ফুটেছে কত একদম শত শত গোলাপ ফুল ফুটেছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড হ্যাঁ দ্য গ্রিন বুশেস বোর্ড ডাউন আর সবুজ যে ঝোপ তারাও যেন কি করছে বোর্ড ডাউন করছে মানে কি মাথা নত করছে কার কাছে এই গোলাপ ফুলের কাছে হ্যাঁ মনে হচ্ছে যেন অ্যাজ দো মনে হচ্ছে যেন দে হ্যাড বিন ভিজিটেড বাই আর ক্যাঞ্জেলস হ্যাঁ যে বিশাল কোনো অ্যাঞ্জেল বা হচ্ছে স্বর্গীয় যারা ফেরেস্তা তারা যেন ভিজিট করেছে আর মানুষ যেমন তাদের সামনে মাথা নত করে এই গোলাপ ফুলের সামনে এই ঝোপগুলো সবুজ ঝোপগুলো যেন মাথা নত করছে হুম তো এটা হচ্ছে আমাদের সেটিং গল্পের ব্রেকফাস্ট ওয়াজ নট ইয়েট ওভার এখনও ব্রেকফাস্ট শেষ হয়নি বিফোর দ্য মেন কেম টু পুট আপ দ্য মার্কি বলছে ব্রেকফাস্ট এখনও শেষ হয়নি সকালের নাস্তায় শেষ হয়নি অথচ মানুষেরা এসেছে মার্কি স্থাপন করতে পুট আপ মানে কি স্থাপন করা স্থাপন করা বা লাগানো মার্কি মানে কি জানা আছে হ্যাঁ দেখো মার্কি বলতে আমরা বুঝি এম এ আর কিউ ইউ ডাবল ই এই যে এই জাতীয় তাবু কি আমরা বুঝব এই যে এরকম হ্যাঁ এখন যেমন বিয়ে বাড়িতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এইভাবে মার্কি স্থাপন করা হয় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হলে পারে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে মার্কি আচ্ছা তো এবার বলছে হোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট দ্য মার্কি পুট মাদার তাহলে কেউ একজন তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে যে মার্কিটা কোথায় স্থাপন করা হবে এখন মাদার বলা হয়েছে এখন কে যে কার সাথে কথা বলছে তা কিন্তু আমরা জানি না এখনো কি আমরা কোনো ক্যারেক্টারের নাম পেয়েছি এ পর্যন্ত হ্যাঁ তো বলছে মাই ডিয়ার চাইল্ড ইটস নো ইউজ আস্কিং মি বলছে ডিয়ার চাইল্ড আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোনো কাজ হবে না আই এম ডিটারমাইন্ড টু লিভ এভরিথিং টু ইউ চিলড্রেন দিস ইয়ার বলছে এবছরের প্রোগ্রামের জন্য আমি সব কিছু তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি হ্যাঁ আই এম ডিটারমাইন্ড মানে আমি অলরেডি আমি ভেবেছিলাম যে আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিব অথবা আমি ছেড়ে দিয়েছি তোমাদের যেখানে খুশি তোমরা মার্কি স্থাপন করতে পারো ফরগেট আই এম ইউর মাদার ভুলে যাও যে আমি তোমাদের মা ট্রিট মি অ্যাজ অ্যান অনার্ড গেস্ট অতএব আমার আমাকে সবসময় তোমরা গেস্ট বলে মনে করবে ঠিক আছে তো আমাকে মনে করার দরকারই নেই আমি তোমাদের মা আর আমাকে কোনো কিছু তোমরা জিজ্ঞেস করতে আসবে আমাকে কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা সেফ দিয়ে দিলাম আরে কপাল তো যাই হোক আমাকে গেস্টের মতো আচরণ করবে বাট মেঘ কুড নট পসিবলি গো অ্যান্ড সুপারভাইজ দ্য ম্যান তাহলে মেঘ একটা নাম আমরা পেলাম তাই না এম ইজি প্রথমে একটা নাম পেয়েছি কিন্তু তার সাথে তার সম্পর্ক কি আমরা এখনও জানি না তো দেখি পরে আমরা জানি মেঘ could not possibly go and supervise the men jehetu log gulo esheche ate meger pokkhe somvob na somvoboto she giye taderke supervise korbe karon ki she had washed her hair before breakfast karon she already nashtar agei tar chul gulo ke she washed koreche and she sat drinking her coffee in green turban she ekhon shobuj ekta turban mathay diye coffee drink korche অতএব তার পক্ষে সুপারভাইজ করতে যাওয়া সম্ভব না টার্বেন মানে কি বলতো হ্যাঁ অনেক সময় করে না মেয়েরা বিশেষ করে চুল সকালের জন্য তাই না ওই যে তোয়ালে মানে ইয়া করে আর কি ভাঁজ করে মাথায় দিয়ে রাখে এই যে এরকম আর কি হ্যাঁ বিশেষ করে মেয়েরা গোসল করার পর বা চুল ভেজানোর পরে এই যেইভাবে দিয়ে রাখে হ্যাঁ এইটাকে বলা হচ্ছে টার্বেন তাহলে গ্রিন একটা টার্বেন সে মাথায় দিয়ে বসে বসে কফি পান করছে উইথ আ ডার্ক ওয়েট কার্ল স্ট্যাম্পড অন ইস চিক আর দুই গালে কি হচ্ছে উইথ আ ডার্ক ওয়েট কার্ল ডার্ক ওয়েট কার্ল দিয়ে কি বোঝাচ্ছে কালো চুল স্ট্যাম্পড অন ইস চিক মানে মাথার কালো চুল তার গালে এসে পড়েছে মানে একদম স্ট্যাম্পড হয়ে যেন লেগে আছে মানে ভেজা চুল যেহেতু 
তার গালে লেগে মানে সে এখন আসতে পারে না মূল কথা হলো মা বলছে যে মেঘের পক্ষে গিয়ে লোকগুলোকে দিক নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব না কারণ সে এখন ব্যস্ত সে তার চুল ধুয়েছে সে এখন কপি পান করছে বসে বসে হ্যাঁ অন্যদিকে জোসি দ্য বাটারফ্লাই সে তো হচ্ছে বাটারফ্লাই উড়ে বেড়ায় সবসময় অলওয়েজ কেম ডাউন ইন আ সিল্ক পেটিকোট অ্যান্ড আ কিমোনো জ্যাকেট দেখো মানে সে তো সবসময় দৌড়ে বেড়ায় পরে আছে কি অলওয়েজ কেম ডাউন ইন আ সিল্ক পেটিকোট অ্যান্ড কিমোনো জ্যাকেট কিমোনো জ্যাকেট কেমন দেখতে কিমোনো জ্যাকেট এই পরে সে সবসময় দৌড়ে বেড়ায় কিমোনো এই যে এরকম হ্যাঁ এটা হচ্ছে কিমোনো জ্যাকেট এইটা তাই বলছে যে জসি তো বাটারফ্লাইয়ের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে তার পক্ষেও লোকগুলোকে গিয়ে ডিরেকশন দেওয়া সম্ভব না তাহলে জসি এ কি ছেলে নামে गुणावली तुम गाजा भलो है डेके मदार बोले डेके कथा मायर लड़ारे कथा এই কথা শুনে যে মা বলেছে তুমি যাও লরা কারণ তুমি এটা ভালো করতে পারবে কারণ তুমি হচ্ছে এদের ভিতরে সবচেয়ে আর্টিস্টিক ওমলি লরা কি করলো অ্যাওয়ে লরা ফ্লিউ মানে দ্রুত উড়ে চলে গেল যেন স্টিল হোল্ডিং হার পিস অফ ব্রেড অ্যান্ড বাটার মানে নাস্তাক করতেছিল সে নাস্তা তার হাতেই আছে সেই অবস্থায় নিয়ে এসে দৌড় হ্যাঁ ইট ইজ সো ডেলিশিয়াস টু হ্যাভ অ্যান এক্সকিউজ ফর ইটিং আউট অফ ডোরস বলছে ব্রেড অ্যান্ড বাটারটা খুব সুন্দর হয়েছে খুব মজার হয়েছে হ্যাঁ সো ডেলিশাস যে কোনোভাবেই কোনো এক্সকিউজেই আসলে বাইরে গিয়ে খাওয়া চলে না হুম বলছে ফর ইটিং আউট অফ ডোরস মানে বাইরে গিয়ে খাওয়া যাবে না মানে কি তার মানে অপেক্ষা করা যাবে না মানে এত সুস্বাদু হয়েছে নাস্তাটা যে কেউ চাইবে না যে নাস্তা ফেলে অন্য কাজে যেতে কিন্তু লড়া যেহেতু কি করে She loved having to arrange things. She is the one who has arranged it. She has done it. She has always felt she could do it so much better than anybody else. This is why she has done this work. This is why she has done this work. She has done this work. And this is why she has done this work. She has done this work. This is why she has done this work. Four men in their short sleeves. স্টুড গ্রুপ টুগেদার অন দ্য গার্ডেন পাথ তাহলে গার্ডেনের যে রাস্তা আছে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কয়জন ম্যান বলো তো চারজন হ্যাঁ শার্ট স্লিভস দেখো ইন দিয়ার শার্ট স্লিভস মানে হাতা আর কি গোছানো এরকম আর কি দে ক্যারিড স্টাফস কভার্ড উইথ রোলস অফ ক্যানভাস তাহলে তারা কিছু স্টাফস বা হচ্ছে কিছু মানে লাঠি বহন করছে আর লাঠিতে রোল করা আছে কি রোল করা আছে ক্যানভাস ক্যানভাস বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো আচ্ছা আমি একটু মার্কেটটা দেখি ক্যানভাস বলতে এই যে সাদা যে কাপড় থাকে ওগুলোকে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ যে কাপড়গুলো দিয়ে যেহেতু আমরা ইয়া করব এই কাপড়গুলো হয়তো জোরানো আছে রোল করা আছে সে রোলগুলো তারা নিয়ে ঘুরছে আর কি মানে তাদের কাঁধে আছে এবং দে হ্যাড বিগ টুল ব্যাগ স্লাং অন দিয়ার ব্যাগস আর তাদের পিঠে ঝোলানো আছে কি তাদের যে টুল ব্যাগ টুল ব্যাগস মানে কি বিভিন্ন যে সকল অস্ত্র টস্ত্র আছে হাতুড়ি বাটালি তাই না হাতুড়ি প্রেক ইত্যাদি ইত্যাদি দে লুক ইমপ্রেসিভ লড়ার কাছে তাদের দেখতে খুব ইমপ্রেসিভ মনে হলো যে মারাত্মক মানে খুব সুন্দর মনে হলো আর কি হ্যাঁ দে লুক ইমপ্রেসিভ টু লড়া আচ্ছা এবার বলছে লড়া উইস্ট হারালাম রে কি হলো লড়া উইস্ট নাও দ্যাট শি হ্যাড নট গট দ্য ব্রেড অ্যান্ড বাটার দেখো ব্রেড অ্যান্ড বাটারটা কিন্তু খুব সুস্বাদু ছিল এবং কোনোভাবেই কোনো অজুহাতেই বাইরে গিয়ে খাওয়ার মতো অজুহাত ছিল না মানে সে এখানে বসে বসে খাওয়ার দরকার ছিল কিন্তু যে কাজ সে পেয়েছে এত সুন্দর ব্রেড অ্যান্ড বাটারও তার কাছে আর ভালো লাগছে না তাই না তাই বলছে কি 
যে সি তার কাছে মনে হচ্ছে যদি আমার হাতে এখন না থাকতো খুব ভালো হতো হ্যাঁ যে সি হ্যাড নট গড দ্য ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই কথাটা আনার উদ্দেশ্য কি বলতো রাইটারের এখানে चकलेट दिए चकलेट कथा खेल ही करलो ना हाँ चकलेट से पकेटे पड़े आ खेलते गे तो ठीक एरक ब्रेड एंड बाटर तरह भलो लागे সেটাও তার মনে হচ্ছে যে হাতে যদি এখন না থাকতো খুব ভালো হতো মানে এটাও তার আর ভালো লাগছে না মানে সে এখন তার কাজে ব্যস্ত এবার বলছে বাট দেয়ার ওয়াজ নো হোয়ার টু পুট ইট কিন্তু এটা রেখে দেওয়ারও তো কোনো জায়গা নেই শি কুড নট পসিবলি থ্রো ইট অ্যাওয়ে আবার এটা তো ফেলেও দেওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ এ কারণে সে ব্লাস্ট সে একটু লজ্জা পেয়ে গেল অ্যান্ড ট্রাই টু লুক সিভিয়ার ইভেন আ লিটিল বিট শর্ট সাইটেড অ্যাজ শি কেম আপ টু দেম মানে সে যখন তাদের কাছে আসলো মানে ওই লোকজনের কাছে আসলো তখন সে কিছুটা লজ্জা পাইল এর এ কারণে সে নিজেকে একটু সিভিয়ার মনে হলো মানে খুব গম্ভীর মনে হলো এবং অনেকটা ইভেন আ লিটিল বিট শর্ট সাইটেড শর্ট সাইটেড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বলো তো মানে আমরা শর্ট সাইটেড বলতে কি বুঝি মানে অনেকটা বুদ্ধি হ্যাঁ মানে এখানে শর্ট সাইডের মানে চোখের ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে মাথায় কাজ না করা মানে কি করবে হুম মানে সে যেহেতু লজ্জা পেয়ে গেছে হাতে আবার এত বড় একটা সুন্দর বেড অ্যান্ড বাটার একটু হতম্ব হয়ে যাওয়া মানে একটু বুঝতে বুঝে উঠতে না পারা হ্যাঁ মানে মাথায় কাজ করছে না যে আসলে সে কি করবে তো সে কি করলো গুড মর্নিং শি সেইড কপিং আর মাদার্স ভয়েস মানে মায়ের মতো করে বলতে চাইলো গুড মর্নিং কাদেরকে সে গুড মর্নিং বললো বলো তো লজ্জা পেয়ে গেল লিটিল গার্ল এবং ছোট্ট মেয়ের মতো করে সে একটু তোতলাতে থাকলো ও হ্যাভ ইউ কাম মানে ও এগুলো মানে তোতলাচ্ছে আর কি হ্যাভ ইউ কাম ইজ ইট অ্যাবাউট দ্য মার্কি ও আপনারা আসছেন তাই না আপনারা কি মার্কির জন্য আসছেন এবার লোকগুলো কি বলছে দ্যাটস রাইট মিস হ্যাঁ এটাই সেইট দ্য টলেস্ট অব দ্য মেন আর ল্যাঙ্কি ফ্রি কোল্ড ফেলো হ্যাঁ একটু বেশ ল্যাঙ্কি মানে কি লিকলিকে চিকন হুম ফ্রি কোল্ড বলতে কি বোঝে বলো তো ফ্রি কোল্ড মানে জানা আছে হ্যাঁ ফ্রি কোল্ড তাই না এফ আর ই সি কে এল ই ডি মানে মুখে ফোটা ফোটা দাগ হয়েছে এরকম আর কি মানে লোকটা খুবই লম্বা চিকন এবং গায়ে এরকম দাগ তো এরকম তাই বলছে ফ্রিকল ফেলো অ্যান্ড হি শিফটেড হিস টুল ব্যাগ অ্যান্ড নকড ব্যাক হিস স্ট্র হ্যাট অ্যান্ড স্মাইল ডাউন অ্যাট হার দ্যাটস অ্যাবাউট মানে সে তার টুল ব্যাগটা একটু সরিয়ে নিয়ে তার যে স্ট্র হ্যাট আছে হ্যাট মানে কি টুপি নাকি বা ক্যাপ সে ক্যাপটাকে একটু নকড ব্যাগ মানে কি একটু পিছনের দিকে সরিয়ে নিল এবং লড়ার দিকে হেসে বলল দ্যাটস অ্যাবাউট ইট এর জন্য এসেছি হিজ স্মাইল ওয়াজ সো ইজি সো ফ্রেন্ডলি দ্যাট লরা রিকাভার মানে লরা যে একটু লজ্জা পেয়েছিল এই লজ্জাটা চলে গেল ওই লোকটার ফ্রেন্ডলি এবং ইজি হাসির কারণে হোয়াট নাইস আইজ ই হ্যাড লরার মনে হচ্ছে যে লোকটার কি সুন্দর চোখ স্মল ছোট ছোট বাট সাস আর ডার্ক ব্লু হ্যাঁ কি সুন্দর ডার্ক ব্লু চোখের কালার অ্যান্ড নাও শি লুক অ্যাট দ্য আদার্স তারপর সে অন্যদের দিকে তাকালো দে ওয়ার স্মাইলিং টু তারাও হাসছে এবং বলছে চেয়ার আপ হ্যাঁ খুশি হয়ে যাও মানে একটু চেয়ার আপ করো উই ওয়ান্ট বাইট আমরা তোমার ব্রেড অ্যান্ড ব্যাটার খাবো না এই ওয়ান্ট বাইট দিয়ে কোনটাকে বোঝানো হলো মানে তার হাতে যে তার যে নাস্তা আছে নাকি সকালে সেটা যেহেতু হাতে তাই বলছে সমস্যা নেই টেনশন নিও না আমরা তোমার নাস্তা খাচ্ছি না দে আর স্মাইল সিম টু সে মানে কি এই কথাটা আসলে তারা বলেনি তাদের হাসিতে মনে হলো তারা এই কথা বলতে যাচ্ছে হাউ ভেরি নাইস ওয়ার্কম্যান ওয়্যার বলছে ওয়ার্কম্যানেরা কত সুন্দর না কত ভালো না এই কোটেশনগুলো একটু দাগিয়ে রাখবা এই কথাগুলো হ্যাঁ যে লরা এই মানুষগুলোর প্রতি তার মেন্টালিটিটা কেমন অ্যান্ড হোয়াট আ বিউটিফুল মর্নিং দেখো এই লোকগুলোর জন্য পুরো মর্নিংটাই তার কাছে বিউটিফুল হয়ে গেল শি মাস্ট অ্যান্ড মেনশন দ্য মর্নিং শি মাস্ট বি বিজনেস লাইফ তখন সে মনে মনে ভাবছে না আমাকে তো মর্নিং টর্নিং নিয়ে ভাবলে হবে না 
আমাকে তো এখন কাজ করাতে হবে হ্যাঁ কারণ মার্কি তো পাততে হবে না দা মার্কি মার্কির কথা ভুলে গেলে হবে না আচ্ছা ওয়েল হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লিলি লন উড দ্যাট ডু বলছে এই যে লিলি লন যেটা আছে আমাদের ওখানে মার্কিটা পাতলে কেমন হয় আচ্ছা তো আজকে আমি এখানেই রাখতে চাচ্ছি ঠিক আছে ওকে স্যার এখানে একটু রেখে দিতে চাচ্ছি তোমরা ইয়া করো আর আরেকটু একটু কাজ দিতে চাচ্ছি সেটা হলো আচ্ছা তোমাদের কি পয়েট্রির জন্য যে ব্রড কোয়েশ্চেন দিয়েছি এর পাশাপাশি যদি আমি কিছু ব্রিফ কোয়েশ্চেন প্রোজ থেকে দিয়ে দিই তোমাদের কি চাপ হয়ে যাবে মানে ফিকশনের ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো পাশাপাশি তাই জি স্যার ডান্স কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ তাহলে তোমাদের আমি যে ব্রিফ কোয়েশ্চেনের যে ইয়াটা দিয়েছি শীটটা দিয়েছি ওই শীটের ভিতর থেকে প্রথম তিনটার ব্রিফ কোয়েশ্চেন তোমরা আগামী দুই দিনে একটু নোট করে ফেলো বা পড়ে ফেলো হ্যাঁ নোট করলে চলবে বা তোমাদের যদি কোনো স্টাডি গাইড বা অন্যান্য বই থাকে সেখান থেকে পড়ে নিলেও চলবে মনে থাকবে এটা আমি শুধু দুইটা কোয়েশ্চেন কি স্যার হ্যাঁ যেহেতু আমি এদিকে তোমাদের কোশ্চেন এগুলো দিয়েছিলাম এগুলো তোমরা কাজটা আশা করি করছো আর আমি তাহলে এখন দিচ্ছি হচ্ছে রিড দ্য ব্রিফ কোশ্চেন্স ফ্রম দ্য ফার্স্ট টু সরি ফার্স্ট কয়টা বললাম দুটা বললাম তিনটা বলেছি ফার্স্ট शर्टकोश्चे এর একটু রিভাইজ দিবে হ্যাঁ আর আমরা তো পড়ছি এদিকে দ্য গার্ডেন পার্টি আজ তোমাদের এই ব্রড কোশ্চেনের জন্য টাইম কত কয় তারিখ পর্যন্ত দেওয়া ছিল 20 তারিখ আচ্ছা 20 তারিখ পর্যন্ত তাহলে এটা একটু গুরুত্ব দাও এগুলো তোমরা আমি যেহেতু দিয়েছি তোমরা ধাপে ধাপে পড়তে থাকো কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো একটু বেশি গুরুত্ব দিবে ঠিক আছে এগুলো শেষ করে ফেলো আচ্ছা এমনি আর কারো কোনো কথা আছে शून्य <laughs>
टाइम अच्छा तो ठीक है गुड नाइट भलो थको सबाई बाई